अशोक कुमार आईपीएस वाह नल्ला है वेदारण्यम परमेश्वर उन्होंने कड़तल रग सिंगले कंडू पुड़ी क्या 
காவல்துறை நியமிச்சிருக்கிற ஸ்பெஷல் சிபிஐ ஆபீசர் உடங்கடாவன என்னடா நம்ம ஜாதகத்தையா சொல்றான்னு யோசனை பண்றியா உங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு கண்ணுனா இந்த பரமேஸ்வரனுக்கு மூணு கண்ணு அந்த மூணாவது கண்ணு தான் என்னுடைய பணபலம் படைபலம் உன்னை உருவாக்கணுங்களே உருவாக்கணுவன்னா மாநிலத்திலிருந்து மத்திய அரசாங்கம் வர நம்ம கை நீளும் என்னை பத்தி எல்லா ரகசியங்களையும் கண்டுபிடிச்சிட்ட அது உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல கொடுத்து ப்ரமோஷன் வாங்கலாம் நீ நினைக்கிறேன் ஆனா நான் இப்பவே இங்கே உனக்கு ப்ரமோஷன் கொடுக்கலாம் நினைக்கிறேன் அசோக் நானா யாரையும் அழிக்க மாட்டேன் என்னை யாராவது அழிக்க நினைச்சா நான் முந்திடுவேன் நீ கோட்டைக்குள்ள இருந்து கொக்கரைக்கிற வெளியே வந்தா உன் தலையழுத்த மாத்திடுவேன் உலகத்தில் எல்லாருடைய தலையெட்டு எழுதிருவேன் அந்த ஈஸ்வரன் வேதாரண்யத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் தலையெட்டு மாற்றி எழுதிருவேன் இந்த பரமேஸ்வரன் சொல் உன் தலையெட்டு மாற்றி எழுதுட்டுமா இது உயிருக்கு பயந்தவங்கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி அப்போ சரி பிலிப்ஸ் முடிச்சுட்ற உலகத்தில் என்ன எதற்கு எவண்டா இருக்க வண்டா 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 இருக்க
ஒரு ஜாதிதான் உனக்கும் எனக்கும் ஒரு நீதிதான் மழையும் காற்றும் கடலும் வானும் பொதுவில் இருக்கு மதத்தின் பெயரால் மனித இனம்தான் பிரிந்து கிடக்கு இதுக்கொரு தடை இல்லை நாட்டுல இருக்குது ரகசியம் போட்டுல நினைக்க நினைக்க இது அவமானம் புதிய புரட்சி ஒன்று வர வேணும் உலகத்துக்காக பிறந்தவன் நானே வளர்த்தது என்னை தமிழன்னை தானே உழைக்கும் பிழைக்கும் எந்தன் உயிர் தோழா உனக்கும் எனக்கும் நல்ல எதிர்காலம் இருக்கு இருக்கு மனம் மயங்காதே நெருப்பு நெருப்பு எனை நெருங்காதே உலகத்துக்காக பிறந்தவன் நானே வளர்த்தது என்னை தமிழன்னை தானே ஊருக்கு புதுசா இல்லீங்க உங்களுக்கு புதுசு எவ்வளவு தைரியம் எங்க ஆளுங்களே அடிப்ப 
பார்த்தா ஒட்ட குச்சி மாதிரி இருக்க ஒரு ரெடி தாங்குவியா நான் வாழ்றதுக்காக சாப்பிடுறேன் சாப்பிடுறதுக்காக வாழ்ந்த அப்ப நான் சாப்பிடுறதுக்காக வாழ்றமா பார்த்தா தெரியுத நல்லவே பேசுறியா ஏ காட பண்றீங்க எங்க தலைவரை பிடிச்சு உள்ள வச்சிருக்காங்க அது காட செய்யணுமா எங்க தலைவர் யாரும் காட்டிறதுக்கு இது என்ன நேரம் இது உங்க தலைவர் தெரியுமா அவர் சொல்லி தரேன் இந்த காட்டவே செய்றோம் நான் செய்ய விட மாட்டேன் பார்க்கலமா பாப்ப அமைதியா <laughs> <laughs> மறுபடி ஊருக்குள்ள வந்துட்டியா கலாட்டா செஞ்சிட்டு ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி இருக்கியா அந்த கார கொளுத்தின விதி தானே மேடம் மக்கள் தடுத்தானு <laughs> அவர் அச்சானுங்க திருப்பி அடிச்சாரு நல்லது செய்யறவங்க எல்லாம் உள்ள புடிச்சு வச்சிட்டு கெட்டது செய்யறவங்க எல்லாம் வெளியே விட்டு வச்சிருக்கீங்களே நல்லது செய்யறோம்னு சொல்லி சட்டத்தை யாரும் கையில எடுத்துக்க முடியாது சட்டம் ஒழுங்க பாதுகாக்க நாங்க இருக்கோம் எங்க பாதுகாக்குறீங்க எல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு கடைசியில தானே வர்றீங்க நாங்க மிஸ்டர் பாண்டியன ஜாமீன்ல எடுக்க வந்திருக்கோம் கோர்ட் ஆர்டர் இருக்கா வக்கீல் சார் அந்த கோர்ட் ஆர்டர் கொடுங்க குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் Yes, 
போய் ஒழுங்கு <laughs> என்ன <laughs> 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 ஒரு நிமிஷம் நான் சட்டப்பூர்வமா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணத்துல இந்த சேலை உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன் தாங்கு தாங்கு நீ திருப்பி போட்டு வாங்கு நீ திருப்பி போட்டு வாங்கு இது தப்பாங்குத்து தாங்க நம்ம நாட்டு ஒரிஜினல் ஆட்டோம் அது மட்டும் ஆட தெரிஞ்சா எனவே ஹாப்பி நியூ இயர் எல்லாமே ஆடுவியா கேவரிய தவிர அப்படினா பிரேக் டிஸ்கோ ராக் அண்ட் ரோல் ராம்போ ஸ்டாங்கோ உங்களுக்கு எது வேணும் சொல்லுங்க அதுக்கு அப்புறம் பாருங்க பார்க்கலாமா சவாலஞ்ச் ஆ சவாலஞ்ச் போட்டினா அதுக்கு ஏதாவது பரிசு விடுமே என்ன என்ன சொல்லுங்க நான் ஜெயிச்சிட்டா இங்க எல்லாருக்கும் முன்னாலியும் ஒத்துக்க <laughs> 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 மனசு முத்தம் ஒருத்தோட தான் பரிமாறிக்கணும் ஆம்ல கட்ட பொண்டாட்டியோட 
பொம்பளை கட்டிக்கிட்ட புருஷனோட டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் வாங்க செட்டியார் உட்காருங்க செட்டியார் இந்த மாசம் தவணையை கட்ட முடியல தங்கச்சி காலேஜ் ஃபீஸ் அது இதுன்னு அதிகம் செலவாயிடுச்சு சொல்லுங்க <laughs> ஒரு தம்பி கிடைச்சதுக்கு நீங்க ரொம்ப பெருமைப்படணும் கரெக்டா சொன்னீங்க நான் வரட்டுமா தம்பி நீ நல்லா இருக்கணும்பா வர ஒண்ணு யார் பணம் கொடுக்க சொன்னது அப்பா பட்ட கடனை புள்ள தீக்க கூடாது அந்த அக்கற உனக்கு இருந்தா ஆம்பள தொணை இல்லாத எங்கள தனியா விட்டுட்டு இவ்வளவு நாள் ஊர் சுத்த போயிருப்பியா நானா போன என்னைக்கு நீங்க போலீஸ் ஆபீஸ் ஆனீங்களோ அங்கில இருந்தே நமக்குள்ள பிரச்சனை ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு நான் சத்தியம் தர்மம் வந்தேன் நீங்க சட்ட ஒழுங்க நீங்க உன்னால இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லயே கெட்ட பேரு இந்த வீட்டை பொறுப்ப நான் ஏத்துக்கிறேன் நீ என் கண்ணுக்கு முன்னாலே இருக்காது எங்க போயிட்டு இருந்தீங்க நான் முடிஞ்சா உதவி செய்ற உபதிரவும் செய்ய மாட்டேன் போயிட்ட என்னமா சரி போன இவ்வளவு நாள் எங்க இருந்த என்ன உத்தியோகம் பார்த்த எப்படி இவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்ச சத்தியமா சொல்றேக்கா அது சட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நேர்மையா சம்பாதிச்ச பணம் அதான் எப்படின்னு கேக்குற அதான் எப்படின்னு கேக்குற இல்ல சில விஷயங்கள் சொல்ல முடியும் சில விஷயங்கள் சொல்ல முடியாது அருவி மயில் அவங்களுக்கு நடுவுல காணாம போயிடுறேன் நீ கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு நான் குளிச்சுட்டு வரேன் ஆமா தேர்தாப்பா எப்பா அவளை டேக்கிள் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுப்பா இது பாரு விநாயகம் பொண்ணுங்களை டேக்கல் பண்ணும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க சுபாவமே ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு வேணும்னா வேண்டான்னு அர்த்தம் வேண்டாம்னா வேணும்னு அர்த்தம் பிடிக்கும்னா பிடிக்காதான்னு அர்த்தம் பிடிக்காதுன்னா பிடிக்கும்னு அர்த்தம் முதல்ல அவங்க நம்மளை காதலிக்கிறாங்களா அதை பார்க்கணும் இதுக்கு என்ன சொல்றேன் நீ ஒரு பூவோ பூச்செண்டோ கொண்டு போய் கொடுக்குற அதை அவங்க வாங்கிட்டாதான் வச்சுக்கோ அவங்க உன்னை காதலிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் நீ இன்னைக்கே அவளுக்கு பூச்செண்டை கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் ஒரு பொண்ணு மனசுல நினைச்சத புரிஞ்சுக்கிட்டு அத செயல காட்டுற வந்தா சரியான அம்பள மாமா நான் உங்களை ரொம்ப மதிக்கிற மாமா இந்த பூங்கொத்து உனக்காக ஸ்பெஷலா பெங்களூர்ல ஆர்டர் பண்ணி பிளைட்ல தருவிச்சேன் காம சூத்திரத்தையே கரைச்சு குடிச்சிருக்கிய
அது சரிடா அப்புறம் பேசிக்குவோம் வணக்கம்மா வழக்கம் போல தகராறு பண்ணாம உள்ள போய் ஒரு நல்ல புடவையா கட்டிடுவாமா யார கேட்டு என்ன <laughs> பாத்து <laughs> <laughs> நமஸ்காரம் <laughs> உனக்கு பத்து பவுன்ல செயின் வைரத்தோடு வளையல் குடும்பத்துக்கு தேவையான சீர்வரிச மாப்பிள்ளைக்கு மோதிரம் செயின் துணிமணிங்க அதோட இருபதாயிரம் ரூபாய் பேங்க்ல போடுறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ கூடிய சீக்கிரம் முகூர்த்த நாள் பார்த்து சொல்லி அனுப்புங்க நாங்க வரோம் வர்றோம் வர்றோம் நீ பாட்டுக்கு வாய்க்கு வந்தது சொல்லிட்டிய நீ சொன்னதெல்லாம் செய்ய பணத்துக்கு எங்க போறத மறுபடியும் இந்த வீடு அடகு வச்சாலும் அவ்வளவு பணம் வாங்க முடியாது பாண்டியன் பம்பாயில வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தப்ப உன் கல்யாணத்துக்காக மாசம் மாசம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அனுப்பினான் அதையெல்லாம் பேங்க்ல போட்டு வச்சிருக்கேன் வெங்காயம் <laughs> அதன் மீது தோசை கல்லை வைக்கவும் எண்ணெய் பாத்திரத்தை கையில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தோசைக்கல் சூடாகி விட்டதா என்று பார்க்கவும் எண்ணெயை ஊற்றவும் இரண்டு முட்டைகளை கையில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தரையில் பாயை விரிக்கவும் தரையில் பாயை விரிக்கவும் முட்டைகளை உடைத்து ஊற்றவும் முட்டைகளை உடைத்து ஊற்றவும் பச்சை மிளகாயை கையில் எடுத்துக் கொள்ளவும் அதை துண்டு துண்டாக நறுக்கி கையில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் வாயை அகலமாக திறந்து கொள்ளவும் இரண்டு முறை ஆழ்ந்த மூச்சு விடவும் பச்சை மிளகாயை அப்படியே போடவும் 
அந்த பச்சை மிளகாயை அப்படியே போடவும் கால்களை சேர்த்து வைத்து நிற்கவும் இரண்டு கைகளையும் தலைக்கு பின்னால் வைத்துக் கொள்ளவும் தரையை நோக்கி முழங்கால் வரை முன்புறம் குனியவும் நிமிரவும் மீண்டும் குனியவும் நிமிரவும் இப்பொழுது சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை பொடிப்பொடியாக நறுக்கிக் கொள்ளுங்கள் நறுக்கிய வெங்காயத்தை கையில் எடுத்துக் கொள்ளவும் கண்களை அகலமாக திறந்து கொள்ளவும் இடவலமாக இரண்டு முறை பார்க்கவும் இரண்டு கைகளால் கண்களை அப்படியே தேய்த்துக் கொள்ளவும் நன்றாக தேய்த்துக் கொள்ளவும் நன்றாக தேய்த்துக் கொள்ளவும் தரையில் கால்களை மடக்கி உட்காரவும் வலது காலை தூக்கி கழுத்தின் பின்புறம் போடவும் அதே போல் இடது காலையும் போடவும் பாண்டியன் சமையலையோ யோகாவியோ கலந்து கத்துக்கிட்டீங்க பாக்கிறதுக்கு ஒண்ணு பிரமாதமா இருக்குது அம்மா நல்லா காட்டுமா பேச நல்லா காட்டு என்ன <laughs> நம்ம இந்த இந்திய ஆர்டிஸ்ட் அமிதாப் பச்சன் ஸ்ரீதேவி ஜெயபிரதா இவங்க மூணு பேரும் இங்க இட்டு வந்து நிக்க வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பட் மாமா சேத் ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருப்பாங்க மார்க்கெட் போன உடனே நிக்க வைக்கலான்னு சொன்னி திஸ் குயின் ரிசல்ட் பை மீ ஓகே மாமா வேலை கொடுத்துருவாங்க இல்ல நான் சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறம் கொடுக்காம இருப்பாரா There is a problem between police and mama. Between me and myself, stomach problem. Can you go to the toilet? If you don't mind, thank you. Sir, you are the inspector. I am the special squad. நாங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கி தான் இந்த கிளப்பை நடத்திட்டு இருக்கோம். எங்க ரைடு படத்துல உத்தரவு. சார் முதலாளி வந்து பேசிக்கலாம். முதலாளி வந்து கோர்ட்ல வந்து பேசுறங்க. ம். பண்ணா சீக்கிரம். ம். சீக்கிரம். சீ சீக்கிரம். இன்ஸ்பெக்டர். வணக்கம் சார். வணக்கம் வணக்கம். என்ன <laughs> 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 Hey, 
ஏவா கண்ணாடி உழுக்கூட சொல்லிருக்கேல்ல அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த பசங்க தான் போலீஸ் ட்ரெஸ்ல என் கிளப்புக்குள்ள என்ட்ரு ஆகி ரெய்ட் பண்றதா சொல்லி கொள்ளடிக்க பார்த்தானுங்க நல்ல வேலை இந்த ஜென்டில்மேன் தான் அவங்க அடி அடி நடிச்சு இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்குனாரு ஒரு சேர் உடையில ஒரு டேபிள் உடையில ஒரு கண்ணாடி உடையில ரியலி பென்டாஸ்டிக் மேடம் இவங்களை கூட்டிட்டு போய் காது குத்தி கமல் போட சொல்லுங்கள் இவங்களை வண்டியில ஏத்துங்க கூப்பிடுறீங்க நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலைய அவர் முன்னாலேயே வந்து செஞ்சிருக்கிறாரு யூ சுட் அப்ரிசியேட் நீங்க அப்ரிசியேட் பண்ணலன்னா கூட அவரை நான் அப்பாயிண்ட் பண்ண போறேன் My dear gentlemen, from today, you are appointed as the chief security of my club. Mala, can you take a photo? Do you have a camera? Do you have a camera? Hey, I'm going to take a photo. I'm going to take a photo. I'm going to take a photo immediately. Hey, you're going to take a dress. I'm going to take a photo of you. Mama, I'm going to take a photo of that camera. I'm going to take a photo of that camera. பாண்டியன் <laughs> <laughs> பாண்டியனுக்கு <laughs> 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 <laughs>
பாண்டியா இனிமே உங்களை பிரிஞ்சு என்னால் இருக்க முடியாது
எங்கிட்ட கூட என்ன ஏதுன்னு சொல்லாம கூடிய சீக்கிரம் திரும்பி வரேன்னு சொல்லிட்டு போனாரு அவருக்கு காஷ்மீர் கமிச்சாங்களோ பஞ்சாப் கமிச்சாங்களோ அவரை பத்தி ஒரு தகவலும் தெரியல அம்மா கிட்டையும் தங்கச்சி கிட்டையும் உத்தியோக விஷயமா பெங்களூர் போறேன்னு போய் சொல்லிட்டு அங்க போய் பையாவை பெற்றுட்டு வந்து ஒரு வீட்டு வாடகைக்கு எடுத்து வேலை கரெக்ட் கொடுத்து வளர்த்த
என்னப்பா கண்ட இடத்துல பூந்து போறேன் நீயும் தடுமாறுறீங்க மாணிக்கம் நான் தாண்டா பெரிய சாமி பேசுறேன் ராஜேந்திரன் கிட்ட இருந்து பரமேஸ்வரனுக்கு சரக்கு வருதான் வழக்கமான ஆளுங்க இல்லாம யாரோ ஒருத்த புதுசா கொண்டு வரானா அவனை வழியிலே தட்டி போட்டுட்டு சரக்க தள்ளிட்டு வந்திருக்கேன் சரியான நேரத்துல தகவல் கொடுத்தரா தம்பி என்ன வீட்ல <laughs> இது என் காதலை குறிச்சது யாரும் கேட்காத சஸ்பெண்ட் அவ எனக்கு ஏத்த பொண்ணு லக்கி தேங்க்யூ ரைட் ரைட் ஐயா அவ பாக்கலாமா அவரை பார்க்கத்தானே வந்திருக்கு வாங்க பரமேஸ்வரன் இப்படி ஒரு ஆம்பளையை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு சூப்பரப்பா சூப்பர் நான் ராஜேந்திர கிட்ட சொன்னேன் விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சு போச்சு ஒரு முப்பது ஆள் போட்டு அனுப்புனேன் 
வேணா பாண்டியன் ஒருத்தன் இருக்கா அவன் அனுப்புறான் அவன் முப்பது ஆளுக்கு சமம்னா அப்ப நான் நம்பல இப்ப நம்புற நம்ப வச்சுட்டப்பா எல்லா ஆண்டவனுடைய அருள் நல்லா ஐயா உங்க ஏரியால உங்களுக்கே விரோதிங்களா விரோதிங்க இல்லப்பா துரோகிங்க வெளியே இருக்கிற விரோதிங்களை சமாளிச்சிடலாம் ஆனா உள்ள இருக்கிற துரோகிங்களை சமாளிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அவனுங்க நான் தீட்டி வச்ச கத்தி வெளியே வச்சா எவனா அதை எடுத்து நம்மள குச்சிடுவான் அதனால தான் உரைக்குள்ளே வச்சுட்டு இருக்கேன் உறுத்துது பரவாயில்ல நான் கையை வச்சேன்னு வச்சுக்கோ அவனுக்கு பெரிய ஆள் ஆடுவானுங்க விரோதிங்களை பெரிய ஆளாக விடலாம் ஆனா துரோகிங்களை பெரிய ஆளாக விடக்கூடாது நீங்க பெரிய ஆள் செல்வாதே ஐயா எவ்வளவு முடிஞ்சு போச்சு நான் வர்றேன் எங்க இனிமே நீ இருக்க வேண்டிய இடம் அது இல்லப்பா இது நான் ராஜேந்திர கிட்ட வேலை செய்யறவன் உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும் சொல்லு நான் தரேன் நான் என்னைக்குமே பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டவே இல்ல பாண்டியா என் காலை தொட்டவனை நான் மதிச்சது இல்ல என் நெஞ்ச தொட்டவனை நான் விட்டது இல்ல நான் உன்னை விட மாட்டேன் நீங்க தான் இருக்கணும் எதுக்கும் நான் என் முதல் கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லி வர முயற்சி பண்றேன் நான் வரேன் நல்லா இரு இந்த பாண்டியன் சாதாரண நாள் இல்ல ஒரு நாள் எந்த உயரத்துக்கு போக என்ன தேது ந 
நான் தான் உங்களுக்கு போன் பண்ணேன் எங்க வீட்டுக்காரர் போட்டு அடிக்கிறேங்கமா அங்க பாருங்கமா பத்திரிக்கையாரே எதுற ஏடா வா புடிச்சா எது வேணும் அது எடுத்து நினைக்கிறியா கையில வந்து வந்துற உடனே நேத்துங்க நேத்துங்க கூட்டிட்டு போமா மிஸ்டர் பெரியசாமி சின்னசாமி உங்களையும் உங்க ஆட்களையும் கொலமயிர்ச்சியில ஈடுபட்டதற்காக அரஸ்ட் பண்றேன் மரியாதை ஜீப்ல இருக்க இதமா நீ இந்த ஊருக்கு புதுசு இந்த ஊர்ல நாங்க வெச்சதுதான் சட்டம் மரியாதை திரும்பி போயிடு நீ பொம்பளங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்க பொம்பள என்ன கேவலம்னு நினைச்சியா போட்டுக்கிற காக்கி சட்டைக்கு நீங்க மரியாதை கொடுத்தே ஆகணும் இது சட்டத்தை காக்கறதுக்காக தரப்பட்ட சின்னம் ஜாக்கிரத ஏய் இந்த காக்கி சட்டை போட்ட தைரியத்துல தான் எங்களை பயம் முறுத்துற ஏய் இந்த Dress கைட்டங்கடா தெரியும் <laughs> என்ன சொல்ற வேற என்னக்கா மட்ராஸ் சீட்டா அடக்கம் பே வேலை செய்யாதே சொன்னீங்க இங்க என்னடா பரமேஸ்வரன் கிட்ட வேலை செய்யாதே சொல்றீங்க நீங்க சொல்றது பார்த்தா நான் ஏதாவது மடதல தான் வேலை செய்யணும் அப்படினா அந்த பரமேஸ்வரன் கிட்ட தான் வேலை செய்வேன்னு சொல்றேன் மட்ராஸ் முதல்ல அப்படி தான் சொல்லிருக்காங்க அக்கா நீ எங்க வேணாலும் வேலை பாரு ஆனா என் தம்பின் எங்கே யார் கிட்டயும் சொல்லிக்காத அவ்வளவுதானே சொல்லிக மாட்டேன் நான் ஒன்னு மட்டும் சொல்றேன் நான் பாண்டியனோட அக்கானு நீங்க பெரியமா சொல்லுங்க நாள் வரோம் அது நான் பார்க்க தா போறேன் அப்பா அம்மா சண்டிலே முடிஞ்சு போச்சு 
பதவி இருக்கு அதிகாரத்துக்கு நிலா கட்டி மோதிக்காதீங்க அப்புறம் உங்களை காப்பாத்த இந்த பாண்டியன் தான் வரணும் நம்ம தொழிலுக்கு ஒரு புதுமுக அறிமுகப்படுத்த போற பார்வைக்கு சாதுவா இருப்பா ஆனா பாயும் புலி எதிரிகளை அடக்கி ஒடுக்கறதுல மண்ண அவனை காக்கா பிடிச்சு காரியம் சாதிக்கவும் முடியாது இல்ல காசு கொடுத்து விலைக்கு வாங்கவும் முடியாது இவனுக்கு கிடைச்ச சந்தோஷத்தை கொண்டாடுறதுக்காகத்தான் இந்த பார்ட்டி ஏண்டா கும்பிட்ட கைய எடுத்துட்டீங்க இப்பவே கும்பிட்டு வைங்கடா எதிர்காலத்துக்கு உதவும் போல் என்றும் வாழ்க ஏண்டா அடித்ததும் இல்லாம எருக்கம்பு மாலைய போட்டு ஊமத்தம்பு செண்டா குடுக்கிறீங்க பழம் கூட கொண்டு வந்திருக்கோம் விநாயகம் பிளான் பண்ணி எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் அதாவது கூட்டிட்டு ஒன்னும்ங்க <laughs> 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 ஜனங்க மனசு வச்சாங்க ஒரே நாள் பதவியில் தூக்கி எரிஞ்சு தெருவு கொண்டு வந்துருவாங்க செஞ்சீங்க இப்ப படுக்கையில போட்ட இறக்கம் பூ மாலை பாடையில போட வேண்டிய வரும் இதுதான் உண்மையான காதல் பாட்டியை இருக்க தெரிஞ்சு நீ இங்க வந்திருக்க பாரு பாட்டியா எனக்கு மட்டும் ஒன்று குண்டா புசு புசுன்னு மாட்டி விட்டுட்டியா பாட்டியா ரேகா பரமேஸ்வரன் உனக்கு தெரியுமா மாமா இங்க வந்திருக்கிறார ரேகா ரேகாவா யார் ரேகா நீங்க யாரு எங்களே யாருன்னு கேக்குற நான் உன் மாமா இது உன் பாண்டியம்மா பாண்டியனா எந்த பாண்டிய மதுரை வச்சு சுந்தர பாண்டியனா ஒரு பொண்ணு அழகா இருக்க கூடாது பேசுவீங்களாதிரிப்பேட்டையில ஒரு சின்ன வீடு வச்சிருந்தார் அந்த செட்டப்புக்கு பொறுத்ததா இருக்குமோ இது கண்ணையா பரமேஸ்வரன் பெரிய சாமி சின்னசாமி இவங்க மேல ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருக்கு எஃப்ஐஆர் போடாம பையனை க்ளோஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படி க்ளோஸ் பண்ணலனா அவங்க எங்க க்ளோஸ் பண்றாங்க மேடம் ஏக்கு பேஷன் ஸ்பெட் ராமச்சந்திரனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் விசாரிச்சு பார்த்தது இல்ல இந்த மாதிரி புகார்கள் ஆதாரமே இல்லைன்னு சொல்லி பையனை க்ளோஸ் பண்றது தான் இங்க பழக்கம் இனிமே அப்படி நடக்காது இவர் எப்பவாது இங்க விசாரணைக்கு வந்திருக்காரா இதுவரைக்கும்
ஆமா நீ தான் அந்த ஊருக்கு புதுசா வந்திருக்க இன்ஸ்பெக்டர் விஜயாவா நானே உன்னை பாக்கணும் நினைச்சேன் நீயா வந்துட்ட உட்கார் சந்தேகம் <laughs> வருது <laughs> <laughs> ஊருக்கு புதுசு வார்த்தை கொஞ்சம் அளந்து பேசுமா நான் இந்த ஊர்ல பெரிய மனுஷன் நான் பெரிய மனுஷனா இல்லையோ ஜனங்க என்ன பெரிய மனுஷனாக்கிட்டாங்க நீங்க எப்படி பெரிய மனுஷன் ஆனீங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதா என் வேலை உங்க எக்ஸ்போர்ட் சம்பந்தப்பட்ட ஃபைல்களை காட்ட முடியுமா அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு நீ என்ன கஸ்டம்ஸ் ஆபீசரா எக்ஸ்போர்ட்ங்கிற பேர்ல நீங்க கடத்தல் நடத்துறதா எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் வந்தது அதான் வந்த சர்ச் வாரண்ட் இருக்கா இப்ப சந்தேகத்தின் பேர்ல வந்திருக்க சரியான பதில் வரலோட வருவேன்குமார் என்ன ஆனார் அவர் உங்களை சந்திச்சதா தான் தகவல் வந்திருக்க சிபிஐ ஆபீசர் அசோக் குமாரா அப்படி யாருமே எனக்கு தெரியாத ஊர்ல நமக்கு வேண்டாத பசங்க ஏதோ வதந்தி கலப்பட்டிருப்பானுங்க அதை வச்சுக்கிட்டு என் மேல சந்தேகப்படாதம்மா இது பாருமா இந்த பரமேஸ்வரம் கிட்ட மோதுறது அவ்வளவு நல்லது இல்ல உங்ககிட்ட மோதுறதுக்கு நான் வரல உண்மையை கண்டுபிடிக்க வந்திருக்க கண்டுபிடிச்ச தீர்வ உண்மையான குற்றவாளி நீதிக்கு தலைவணங்கி ஆகணும் ஆதாரத்தோட வருவேன் மிஸ்டர் பரமேஸ்வரன் ஒரு நிமிஷம்மா பாண்டியா எம்மா வீட்டில் எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்காங்களா பரமேஸ்வரா வீட்டுக்கு வந்து விருந்தாளிங்களே நான் எப்பவும் வெறும் போயோட அனுப்ப மாட்டேன் அதான் நீ ஒரு பொம்பள இது பாருமா பேண்ட் ஷர்ட் போட்ட உடனே பொம்பளை ஆம்பளாயிட முடியாது இந்த புடவை கட்டிக்கிட்டு பூ வச்சுக்கிட்டு பொட்டு வச்சுக்கிட்டு பொம்பளையா லட்சணமாயிரு பாண்டியா கொடுப்பா இது பாருங்க பேண்ட் ஷர்ட் போட்ட பொம்பளை கேவலமா தெரிய மாட்டா ஆனா ஆம்பளை புடவை கட்டிக்கிட்டா அசிங்கமா இருக்கும் இத நீங்களே வச்சுக்கோங்க ஒரு நாள் உங்களுக்கே உபயோகப்படும் திரும்ப வர நல்லா கொடை மிளகான்னு நினைச்ச ஆனா இது பச்சை மிளகா விஜயலட்சுமி நீங்க பரமேஸ்வரம் வீட்டுக்கு போனீங்களா ஆமா சார் அவர் மேல நிறைய புகார் இருக்கு வேண்டாத உங்க புகார் கொடுப்பாங்க அதுல ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கான்னு தெரியாம அனாவசியமா பெரிய இடங்கள்ல விசாரணைக்கு போகக்கூடாது புகார் மேல விசாரணை பண்ணலன்னா ஆதாரம் எப்படி சார் கிடைக்கும் பரமேஸ்வரன் செல்வாக்குள்ள மனுஷன் நீங்க அவரை விசாரணை பண்ணி அவர் மேலிடத்துல ரிப்போர்ட் பண்ணா நாம அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் வரும் இனிமே என்னுடைய அனுமதி இல்லாம ஆரிட்டா 
தலையட்டி <laughs> 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 விஜயலட்சுமி தலையெழுத்தி மாற்றி எழுதுற வேண்டித்தா மிஸ்டர் பரமேஸ்வரன் அசோக் குமார் கொலையில தடயங்களை மறைக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப பாடுபட்டேன் ஆனா என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சந்தேகம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு இப்ப விஜயலட்சுமியை கொலை செஞ்சு மறுபடியும் என்னை சிக்கல்ல மாட்டி விட்டுறாதீங்க அப்ப என்ன செய்ய சொல்றீங்க அவ மேல ஏதாவது பழி சுமத்தி ஏன் கஸ்டடியில் விட்டுருங்க மத்தத நான் பாத்துக்கிறேன் பாவத்தை செய்யுங்க பழிய சுமக்காது எங்கிருங்க சரி அப்போ நம்ம விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்ச பாண்டியன் என்ன செய்ய போறீங்க அவ என் கொகைக்குள்ளத்தானே இருக்கா அவன் தலையெழுத்த நான் மாத்தி எழுதுறேன் விஜயலட்சுமி
உன்னை கைது செய்ய விஜயலட்சுமி வாரண்டோட வந்து என்ன கைது செய்யறேன்னு சொன்ன இப்ப வாரண்ட் இல்லாம நீ கைதி ஆட்டியம்மா என்ன எஸ்பி சார் ஒரு கொலகாரிய ஜீப்ல ஏத்திட்டு போறதா விலங்கோட ஜனங்க மதியில ஏத்திட்டு போங்க அதான் மரியாதை நெருங்கிய நண்பன் 
ஒரு நாள் டிஜிபி என்ன கூப்பிட்டார் அசோக் குமாருக்கு பரமேஸ்வரனால ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் இன்னொரு தகவல் இருக்கு மெட்ராஸ்ல இருந்தப்ப ஒரு பொண்ணோட அவருக்கு தொடர்பு இருந்ததாகவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஒரு குழந்தை இருந்ததாகவும் அசோக் குமார் கல்யாணம் பண்ணிக்காம தன்னை கைவிட்டதால அவங்களால கூட அவருக்கு ஆபத்து வந்திருக்கலாமோன்னு டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு பெரிய சந்தேகம் இருக்கு அந்த பொண்ணு ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் பேரு விஜயலட்சுமி இது அவங்களோட போட்டோ இந்த பொண்ணால் அசோக்குமார் எந்த ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்காது ஏற்பாடு செய்கிறேன் அவசியம் நான் கமாண்டர் செய்ய அனுப்பி வைக்கிறேன் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் கூட பிறந்த அக்காவையே கொலைகாரியா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கத்தான் இந்த பாண்டியன் ஐ பி எஸ் சென்னைக்கு வந்தா இந்த ஒன்று உங்ககிட்ட எப்படி சொல்லியிருக்க முடியும் என் அக்கா மேல் தவறா பழிச்சு வந்திருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட்ன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அசோக் பத்தி உனக்கு ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சுதா முழுசா விவரம் தெரியல கிடைச்ச தகவல் படி ஐம் சாரி அசோக் குமார் உயிரோட நாம இப்படி ஒரு சூழ்நிலை சந்திப்போம் கனவு கூட நினைக்கல அது விதி செய்யாத தப்புக்கு கொலகாரிங்க பட்டத்தை வாங்கிட்ட என் கையில துப்பாக்கி அதுல என்னோட ரேக நான் சுடலன்னு சொன்ன இனிமே யார் நம்புவா கொலைக்கு வேண்டிய ஆதாரங்களை திரட்டி உண்மையான குற்றவாளிகளை கூண்டுல அடைச்சி உங்களை வெளியே கொண்டு வரல நான் பாண்டியன் ஐ பி எஸ் இல்ல
இந்த கொடி நம்ம கொடி நம்ம பரத நாட்டின் கொடி இந்த புண்ணிய பூமியின் கொடி இந்த கொடியை இங்க பறக்க விடுறதுக்கு எத்தனை தியாகி உயிர் விட்டுருக்காங்க தெரியுமா எவ்வளவு ரத்தம் செஞ்சிருக்காங்க தெரியுமா ஆனா நாம இன்னும் முழுசா சுதந்திரம் அடையல நம்ம நாடு சில அரசியல்வாதிங்க கிட்டையும் தீவிரவாதிங்க கிட்டையும் அடிமையாயிருக்கு என்னைக்கு ஜனங்க விழிச்சுக்கிறாங்களோ அன்னைக்கு தான் அரசியல்வாதிங்க கிட்டிருந்து நமக்கு விடுதலை என்னைக்கு காக்கச்சட்டைக்காரங்க முழிச்சுக்கிறாங்களோ அன்னைக்கு தான் தீவிரவாதிங்க கிட்டிருந்து நமக்கு விடுதலை அப்போதான் இருட்டில் இருக்கிற நம்ம நாடு வெளிச்சத்துக்கு வரும் நிரூபிக்கூன ரெண்டு இந்த துப்பாக்கில இருந்து வரும் அது என் தற்காப்புக்காக செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அதுல நீ சொல்லலன்னு சொன்னா மூணாவது இதுல இருந்து வரும் அது தற்கொலை சுயசைட் ஒன்னு ரெண்டு பரமேஸ்வரன் சொன்னபடி பெரிய சாமியே சின்ன சாமியே நான் தான் சுட்டுக் கொண்டு பாண்டியன் ஐபிஎஸ் நல்லாயிரு 
இன்னொரு புலி என் குகைக்குள்ள இருக்கிறதா நினைச்சேன் ஆனா ஒரு குள்ளநெறி புலி வேஷத்தில் இருக்கிறது தெரியாம என்னுடைய வாழ்க்கையில முதல் தடவையா நான் ஏமாந்துட்டேன் இருக்கட்டும் புலி மாறி வேஷம் போட்ட குள்ளநெறிய பிடிக்கத்தான் இந்த அசல் புலி உள்ளே நுழைஞ்சது பல ஊர் தண்ணியை குடிச்சு பல பேரை தலை வணங்க வச்சு வைந்த பரமேஸ்வர நினைச்சா அழிக்காம விட்டதில்ல இந்திய மண்ணில் பிறந்து வைகியாத்து தண்ணியை குடிச்சு தமிழுக்கு மட்டும் தலை வணங்குற இந்த பாண்டியன் சொன்னது செய்யாம விட்டதில்ல கைது பண்ண போறியா சட்டம் எனக்கு ஒரு நூலர் இந்த பட்டம் நீதிமன்றம் எனக்கு ஒரு பட்டிமன்றம் இந்த வெள்ளை சட்டைக்கு காக்கி சட்டை என்னைக்கும் அடிம நீ இன்னைக்கு அந்த உள்ள போட்டி நான் இன்னைக்கே வெளியே வந்துருவேன் அப்புறம் நீ இருக்க மாட்டேன் மிரட்டியா வலது கையில காக்கி சட்டையை வாங்கி நன்னிக்கே இடது கையில வாய்க்கரிசியை எடுத்துக்கிட்டவன் இந்த பாண்டியன் தர்ம எனக்கு தலைவன் சட்டம் எனக்கு காவலன் விஜயலட்சுமி பெரியசாமி சின்னசாமி இருவரையும் கொலை செய்யவில்லை என்பதற்கு ஆதாரமாக பிலிப்ஸ் தன் கைப்பட எழுதி கொடுத்த வாக்கு மூலம் நடந்த உண்மைகள் அனைத்தையும் பிலிப்ஸ் இந்த கேசட்டில் கூறியிருக்கிறார் கனம் கோட்டாரவர்கள் தயவு செய்து இதை கேட்க வேண்டும் எங்க முதலாளி பரமேஸ்வரர் ஒரு கடத்தல்காரர் தீவிரவாதிகளோடு நெருங்கின தொடர்புடையவர் ஆயுதங்களை கடத்தி வித்து அதுக்கு பதிலாக தங்கமாவும் டாலராகவும் வாங்கிப்பாரு அதை எப்படி எங்க வைக்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியாது எங்களை மரியாதையாகவும் அன்போடையும் நடத்துவாரு கை நிறைய வெகுமதிகளை தருவாரு அசோக் குமார நானும் ஆளுங்களும் சேர்ந்து பரமேஸ்வரம் முன்னால அடிச்சு கொண்டோம் மறுபடியும் இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலட்சுமி அசோக் குமார் விஷயமாவும் பரமேஸ்வரனோட தொழிலை பத்தியும் தீவிரமா புலன் விசாரணை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க பரமேஸ்வரனோட உத்தரவுப்படி பெரியசாமி சின்னச்சாமிக்கும் விஜயலட்சுமிக்கும் இருந்த பகையை பயன்படுத்தி விஜயலட்சுமி மேல பழி வர்ற மாதிரி அந்த கொலையை நான் தான் செஞ்சேன் இந்த வாக்கு மூலம் நீங்க எழுதி கொடுத்ததானே இந்த டேப்ல பேசினது நீங்க தானே நீங்க செஞ்ச குற்றத்தை ஒத்துக்கிறீங்களா இந்த வழக்கு சொந்த விரோத காரணமாக ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்கு சிபிஐ ஆபீசர் மிஸ்டர் அசோக் குமாரை கொன்றதாகவும் சின்னச்சாமி பெரியச்சாமியை கொல்ல மிஸ்டர் பிலிப்ஸை தூண்டிவிட்டதாகவும் பயங்கரவாதிகளுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டு கைதாகி ஜாமீனில் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கும் எனது கட்சிக்காரர் அக்யூஸ் நம்பர் ஒன் மிஸ்டர் பரமேஸ்வரனும் மிஸ்டர் பாண்டியனிடம் வாக்கு மூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள அக்யூஸ் நம்பர் டூ மிஸ்டர் பிலிப்ஸும் எந்த விதமான குற்றம் செய்யாதவர்கள் இவரானர் நடந்த உண்மையில் அவர் டேப்ல சொல்லியிருக்காரு கைப்பட எழுதி கொடுத்திருக்காரு அதுக்கு அப்புறம் ஒரு குற்றம் மற்றவர் சொன்னா அது வேடிக்கையா இருக்கு இதுவே வேடிக்கையா இருக்குன்னா நீங்க ஜோடிச்ச கேஸ் கேள்வி குத்தால இருக்கு அவரே பேசியிருக்கார் டேப்ல அவரே கைப்பட எழுதி கொடுத்திருக்காரு பிலிப்ஸ் தான் பேசினார் ஆனா மிஸ்டர் பிலிப்ஸ் தான் எழுதி கொடுத்தாருன்றதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கு
விரல்களே இல்லை எப்படி எழுதியிருக்க முடியும் இந்த கையால் எழுதியிருப்பாரோ நினைக்கிறீங்களா எழுதுவதற்கு முக்கியமாக விரல்கள் தேவை மிஸ்டர் பிலிப்ஸ் மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கார் ஆக்சிடென்ட்ல தாண்டிய விரல்கள் எல்லாம் இறந்திருக்கார் எப்படி எப்படி எழுத முடியும் அவர் பேசுறது இந்த கேசட்ல பதிவாயிருக்கு அவர் பேசினார் பேசினார் ஏன் முன்னாடி தான் பேசினார் சொல்றீங்களே நாக்கு இல்லாதவன் எப்படி பேச முடியும் மிஸ்டர் பிலிப்ஸ் அந்த ஆக்சிடென்ட் நாக்கு கூட இறந்திருக்கார் தெரியும் <coughs> கார் ஆக்சிடென்ட்ல சிக்கி சிகிச்சைக்காக கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்க்கப்பட்டார் சீஃப் சர்ஜனுங்கிற முறையில நான் தான் சிகிச்சை செஞ்சேன் விபத்துல அவர் நாக்கு துண்டாயி பேசுற சக்தி இழந்துட்டார் நசுங்கி போன விரல்களை நான் வெட்டி எடுத்தேன் ஐ ஆம்பிடைட் ஆல் இஸ் ஃபிங்கர்ஸ் கேரேஸ் இஸ் கேஸ் ரிப்போர்ட் நீங்க போலாம் மிஸ்டர் பிலிப்ஸ் ஆபரேட் பண்ண டாக்டர் ரெக்கார்ட்ஸோட சொல்றார் மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கார் ஆக்சிடென்ட்ல தன்னுடைய விரலையும் நாக்கையும் இழந்திருக்கார் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி வாக்குமூலம் கொடுத்தார் தன் கைப்படவே எழுதினார் மேலும் இந்த கேசில் சில விவரங்கள் தெரியணும்னா இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலட்சுமி விசாரிக்க நான் விரும்புகிறேன் உங்களை எப்படி கூப்பிடுறதுன்னு தெரியல உங்க குழந்தை இருக்கா விஜயலட்சுமி உங்க குழந்தை இருக்கு குழந்தையுடைய அப்ப யாரு அசோக் குமார் அதாவது முத முதல்ல மிஸ்டர் பரமேஸ்வரன் விசாரிக்கிறதுக்காக அனுப்பப்பட்ட சிபிஐ ஆபிசர் மிஸ்டர் அசோக் குமார் அவர் தானே அதாவது உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை கொடுத்து உங்களை ஏமாத்திட்டு ஓடிட்டாரு அவர் தானே அவர் உங்களை ஏமாத்திட்டு ஓடிட்டாருன்றதுக்காக நீங்களே அவரை கொலை பண்ணிருக்கலாமா இல்லையா பரமேஸ்வரன் ஒரு சமூக விரோதி அவனுடைய அயோக்கியத்தனங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அனுப்பப்பட்டவர் அசோக் குமார் அவர் அநியாயமா கொண்டுட்டாங்க அதை இதெல்லாம் பேசக்கூடாது இது கோர்ட் ஆமா இல்ல அவ்வளவுதான் பதில் சொல்லணும் மதிப்புக்குரிய மிஸ்டர் பரமேஸ்வரன் அவன் இதன் போய் சொல்றீங்களா என்ன ஆபீசர் நீங்க யோர் ஆனர் மிஸ்டர் பாண்டியனை விசாரிக்க நான் விரும்புறேன் ஓகே ப்ரொசீட் தேங்க்யூ யோர் ஆனர் மிஸ்டர் பாண்டியன் பாண்டியன் ஐபிஎஸ் ஆ பெரிய ஐபிஎஸ் ஆபீசர் உத்தியோகத்தை மறைச்சு மிஸ்டர் பரமேஸ்வரன் வீட்டிலேயே வேலை செஞ்சீங்க மேலெடுத்து உத்தரவு பெரிய போலீஸ் அதிகாரி இப்படி பொய் சொல்லாமா சட்டத்தை படிச்ச நீங்களே ஆயிரம் பொய் சொல்லும் போது சட்டத்தை பாதுகாக்கிற நாங்க ஒரு பொய் சொல்ல தப்பு இல்லை நினைக்கிறேன் சரி விஷயத்துக்கு வருவோம் இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலட்சுமி உங்க தங்கச்சா இல்ல அக்கா பார்த்தா அப்படி தெரியல விஷயத்துக்கு வரும் ரொம்ப துடுக்கா இருக்கீங்க அதனால தான் ஐபிஎஸ் உத்தியோகம் கொடுத்துருக்கேன் மிஸ்டர் பரமேஸ்வரன் வீட்டில் நீங்க வேலை செய்யும் போது சந்தேகப்பட முடியா ஏதாவது அசமாதம் நடந்ததா அப்படி நடந்திருந்தா மேலிடத்துல சொல்லி நீங்க அவர் அரசு இருக்கலாமே அசோக் குமார் அவர்கள் தனது வேலை விஷயமாக வேதாரண்யம் செல்வதை முன்கூட்டி அறிந்த இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலட்சுமி அவர்கள் அவரை பின்தொடர்ந்து அவரை துப்பாக்கியால் சுற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் விஜயலட்சுமி 
அந்த துப்பாக்கியில் இவருடைய கைரேகை மட்டும்தான் இருந்திருக்கிறது சுடப்பட்டவர்களின் உடலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தோட்டாக்கள் அந்த துப்பாக்கியில் தான் வெடித்திருக்கிறது சகோதரி விஜயலட்சுமி காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்திற்காக சிபிஐ ஆபீசர் பாண்டியன் அவர்கள் இந்த வழக்கை திசை திருப்பி இருக்கிறார் இந்த கொலைக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லை என்பதற்கு டாக்டர் நடராஜோடைய சாட்சியம் தள்ளத்தெளிவாக நிரூபிக்கிறது என்னுடைய கட்சிக்காரர் மிஸ்டர் பரமேஸ்வரனை அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரே இனத்தில் வேண்டும் என்ற இந்த வழக்கில் இழுக்கப்பட்டிருக்கிறார் இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலட்சுமி மூன்று கொலைகள் செய்தவர் அவருக்கு அதிகபட்ச தண்டனை சிபி ஆபிசர் பாண்டியன் உறுதுணையாக இருந்ததற்காக அவருக்கு உரிய தண்டனை வழங்குமாறு தனம் கோட்டாதவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இருதரப்பு வாதங்களையும் ஆராய்ந்ததில் திரு பரமேஸ்வரனும் திரு பிலிப்ஸும் குற்றமற்றவர்கள் என்று நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது எனவே அவர்களை நான் விடுதலை செய்கிறேன் திரு பாண்டியன் ஐ பி எஸ் வழக்கை திசை திருப்பி விஜயலட்சுமியை விடுதலை செய்ய தனது அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்ததற்காக அவர் மீது இலாக்கா பூர்வமாக நடவடிக்கை எடுக்கும்படி உத்தரவிடுகிறேன் விஜயலட்சுமி தான் இந்த கொலைகளை செய்தார் என்பது ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்கப்பட்டதால் அவருக்கு இபிகோ முன்னூத்தி இரண்டாவது செக்ஷன் படி ஆயுள் தண்டனை விதிக்கிறேன் அடிமானியாக்கிச்சட்டை <laughs> தோத்து தோணு கவலைப்படாத தோத்தது நாம இல்ல தர்மம் நீதி முத முதல்ல காக்கி சட்டையை போட்டுக்கும் போது சட்டத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் நான் காவல்னு நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டேன் ஆனா அந்த காக்கி சட்டைய என் மேல கொலகாரிங்கிற பழைய சுமத்தி எனக்கு ஆயுள் தண்டனை வாங்கி கொடுத்துருச்சு எனக்கு தண்டனை கிடைச்சதுக்காக நான் கலங்கல கவலைப்படல சட்டத்தை கலங்கப்படுத்திட்டாங்களே தர்மத்தையோ நீதியையும் கொலை செஞ்சுட்டாங்களேன்னு கவலைப்பட பாண்டியா நீ முரடனா இருக்கும்போது நாட்டில் நடக்கிற அதர்மங்களை தட்டி கேட்ட போது சட்டத்துக்கு விரோதமா நடக்கிறேன்னு கண்டிச்சிருக்கேன் ஏ கைது கூட பண்ணிருக்கேன் ஆனா நீ ஒரு பெரிய போலீஸ் ஆபீசரா ஐ பி எஸ் யூனிஃபார்ம்ல என் எதிரில் வந்து நின்னப்போ நான் பெருமைப்பட்டேன் உண்மையான குற்றவாளிகளை தகுந்த ஆதாரங்களோட நீ கோர்ட்ல கொண்டு வந்து நிறுத்தினப்போ சந்தோஷப்பட்டேன் ஆனா லஞ்சம் ஊழல் பொய் சாட்சி பதவி பலம் பணபலம் இதுக்கு முன்னால காக்கி சட்டை தோத்து போயிடுச்சு பாண்டியா இனிமே உனக்கு இந்த காக்கி சட்டை வேண்டாம் இதை கைட்டு ஏறி இது உனக்கு பலம் இல்லை பலவீனா நீ என் பழைய தம்பியா பாண்டியனா வீரனா யாருக்கும் பயப்படாதவனா எந்த காவலுக்கும் வேலைக்கும் கட்டுப்படாதவனா மாறு அரசியல்வாதிகள் தீவிரவாதிகளின் அயோக்கிய தலங்களை அடியோட அறுத்தேறி பூண்டோட பொதுக்கு உண்மையான பலமும் வீரமும் காக்கி சட்டையை போட்டுட்டு கடமைக்கு கட்டுப்பட்ட காரணத்தினால பலவீனம் ஆயிடுச்சு இனிமே உனக்கு இது வேண்டாம்
வெற்றி முகசங்கள் கொட்டிடு கொட்டிடு பாண்டியனே வீரரை வீழ்த்திட வீரு கொண்டே ஏழு பாண்டியனே வங்கக்கடலென பொங்கிடு பொங்கிடு பாண்டியனே வெங்கிடம் வேவிய வேங்கையை கோதேழு பாண்டியனே சட்டையும் கண்ணியும் நீந்து காத்து நின்றது போதுமழா நீதி என்பது நியாயங்கள் என்பது நாடிய சிந்து போனதடா நல்லவர் வீழ்வதும் தீயவர் வாழ்வதும் தர்மம் அல்ல நீ ஒரு போர் போடு யார் இந்த பூமியில் உண்மை அல்ல வெற்றி முரசங்கள் கொட்டிடு கொட்டிடு பாண்டியனே வீரரை வீட்டிட வீடு கொண்டே ஏழு பாண்டியன் பழியும் சுமந்து தீரையில் இருப்பதா சட்டங்கள் இன்னமும் நாளர்கள் போலவே வளைவதா தப்புக்கள் செய்தவர் தப்பிக்க இன்னமும் விடுவதா விடுவதா வெற்றி முரசங்கள் பட்டிடு பட்டிடு பாண்டியே வீரரை வீட்டிட வீடு கொண்டே இப்போது நீதிபதி கிட்ட உண்மையா சொல்லுங்க சார் அவரு பிலிப்ஸ் செக் அப் பண்ண மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்திருக்கிற நியூரோ சர்ஜன் நரேந்திர குப்தா ஓகே போங்க சார் காப்பாத்திக்கிறதுக்காக நீ என்ன காட்டி கொடுத்துட்ட இப்ப என்ன காப்பாத்திக்க உன் உயிரை போக்குறத தவிர வேற வழியே இல்லப்பா அப்போ சரி உயிர் மேல அவ்வளவு ஆசை உனக்கு இருந்தா வாக்கு மூலம் கொடுத்த நாக்கையும் எழுதி கொடுத்த விரலங்களையும் வெட்டுறதுக்கு சம்மதிப்பா என்ன தப்பிக்க விடுங்க
நல்லாயிரு இந்திய மண்ணில் பிறந்து வைகை ஆத்து தண்ணி குடிச்சு தமிழுக்கு மட்டும் தலை வணங்கும் பாண்டிய நீ என்ன இப்ப புரியல <laughs> 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 புரியல புரியல நூத்தி இருபது செகண்ட் ரெண்டே நிமிஷம் நீ நானே எல்லாம் தோல் தோல் எல்லாமே தோல் தோல் இத நீ எடுக்கவும் முடியாது இங்கிருந்து தப்பிச்சு போக முடியாது
विद्या अम्मा विद्या बंदी अम्मा पांडी एंग माँ उलगत कागे इरंगवनाने उड़िया <laughs> मन मयंगाड़े 